স্পিকার তাকে রাখতে চাইবো তার আগে আমি আমাদের ট্রেনিং কথা বলি প্রথমে যে আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাকে চেয়ারপারসন হিসেবে এই স্থানটি দেওয়া হয়েছে এবং আশা করি যে আজকে এই আমাদের যে আলোচনা সভা খুবই উন্নত থেকে উন্নত মানের জায়গায় যাবে আমরা সাক্ষী থাকব অনেক বেশি আলোকোচ্ছল এবং প্রচলিত নানা রকম বিষয়বস্তুর মধ্যে দিয়ে আমি আশা রাখছি যে এটা আরও বেশি সাফল্যমন দিতে হবে ধন্যবাদ যারা এখানে আছে উপস্থাপক শ্রোতাবর্গ সবাইকে Thank you ma'am. I would like to invite now Shomita Mollik from Department of History. She is still a professor in the Department of History. She has joined us, uh, we can say during the pandemic. But no pandemic could cripple the spirits of this woman who has been remarkable in the way she has uh, projected the image of England in its not only cultural but the academic aspects because I have actually had feedbacks from students. I am the coordinator of IQIC and I have had feedback from students based on which I know how much she has delivered in these two years. So I am really proud to introduce her as our first speaker today. History has been a nightmare for me. I hope she will make it very interesting. শুভ সকাল আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাই প্রিন্সিপাল স্যারকে যিনি আমাদের যে কোনো রকম ভালো কাজের জন্য অনুপ্রেরণা জুড়িয়ে চলেছেন আমি ধন্যবাদ জানাবো আইএমএসি কোয়ার্ডিনেটারকে এবং ধন্যবাদ জানাবো আমার সকল সম্মানীয় সহকর্মী আজকে আমাদের হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে যে পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে তার মধ্যে তৃতীয় দিন এবং তৃতীয় দিন হচ্ছে কনফারেন্স বা আলোচনা সভা যার নাম সন্ধ্যাস সেখানে একজন স্পিকার হিসাবে আমাকে মনোনীত করার জন্য আমি আবারও কৃতজ্ঞ সকলের কাছে দেখুন হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমাদের স্যার যে শিরোনামটি দিয়েছেন বর্তমান দিন নিয়ে সাথে অতীত থেকে ভবিষ্যতে এই শিরোনামটা আমাকে আমার বিষয়টাকে নির্বাচন করতে সাহায্য করল উনি কিন্তু একটা কন্টিনিউটির কথা বলেছেন বর্তমান অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ অর্থাৎ একটা ফ্লো যাচ্ছে এখন অতীত না থাকলে তো বর্তমান হয় না তাই আমি অতীতের একটা টপিককে সিলেক্ট করেছি আমার টাইটেল হচ্ছে নোশনস অফ দ্য কন্টিনিউস ডিজিজ অ্যান্ড ডেথ ইন ইন এনশিয়েন্ট অ্যান্ড ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট সাবকন্টিনেন্ট কথাটা আমি বলেছি ভারতীয় উপমহাদেশ বোঝাতে কারণ আমি যে সময় ইতিহাস বলবো সেই সময় আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান বালুচিস্তান প্রত্যেকটা অর্থাৎ বৃহত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাস তখন কিন্তু আমরা যে খণ্ড খণ্ড ভারতবর্ষ দেখতে পাই তা কিন্তু নয় তারও প্রাচীনতম সময়ের কথা আমরা বলবো এখন আমি এই বিষয়টাকে নির্বাচন করলাম কেন কারণ বিগত দু বছর আমরা কিন্তু প্যান্ডামিকের মধ্যে ছিলাম এবং এখনও কিছুটা হয়তো সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেও পুরোটা বেরিয়ে যায়নি কিন্তু এই অতিবারই এই ওয়ার্ল্ড প্যান্ডামিক কোভিড নাইন্টিন দু বছরের মধ্যে অনেক কিছু শেখালো এবং একাধিক পেপার্স প্রকাশিত হয়েছে এই প্যান্ডামিক্সের ওপর সুতরাং এক কথায় বলা যেতে পারে অতিবারের ইতিহাস এবং ইতিহাসে মহামারী এখন একটা জনপ্রিয় টপিক যে কোনো ওয়েবিনার সেমিনারে এটা বলা হচ্ছে কিন্তু তার মুখ্য বিষয় কি সেই ব্ল্যাক ডেথ সেই স্প্যানিশ ফ্লু উনিশশো আঠেরো তাহলে তার আগে তো কিছু ছিল না আমি সেই জন্যই এই বিষয়টাকে বেছে নিয়েছি এখন স্যারকে সুন্দর করে বললেন যে আমাদের ইতিহাসকে সংরক্ষণ করে রাখার মানসিকতাটা কম স্যারের সাথে আমি আংশিকভাবে সহমত আমরা হয়তো সচেতনভাবে সবটাকে প্রিজার্ভ করতে পারিনি কিন্তু অসচেতনভাবেও আমাদের বৃত্তিগুলো কিন্তু আমাদের মধ্যেই থেকে গেছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ঠিক সেইগুলোকে অ্যাজ আ সোর্স কিভাবে আমি দেখতে পাই ইতিহাসের ছাত্র ছাত্রী এবং গবেষক হিসাবে কোথাও গিয়ে সোর্সের কাছে আমাদের হাত পা বাঁধা সাহিত্যিকদের থেকে এখানে আমরা পরাজিত মনের কল্পনার জায়গার স্থান খুবই কম ইএচপার বলেছেন দুটো বোনের বা দুটো হারের মধ্যে যেটুকু ফ্লুইড থাকে ঐতিহাসিকদের কল্পনার ওইটুকুই 
কিন্তু আমাদের পেতে হয় মূল আকরটা তাই আজকে এই মূল প্রেজেন্টেশনে আমার আকর বা এভিডেন্স হিসাবে আমি তিন ধরনের সোর্সকে বেছে নিয়েছি সাহিত্যিক উপাদান বা টেক্সট এপিগ্রাফিক্যাল ডেটা যেটাকে লেখমালা বলা হয় যে কোনো রকম স্টোন বা পিলার্সের ওপরে যেগুলো খোদিত থাকে সেটাকে আমি এপিগ্রাফিক্যাল ডেটা বলছি অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ দ্য ভিজুয়াল ডেপিকশন বা স্কালচারাল ডেপিকশন এই তিনটে থেকেই আমি দেখব কীরকম ধরনের আমরা নোশনস অফ দ্য কন্ট্রাজিয়াস ডিজিজেস অ্যান্ড ডেথ পাচ্ছি এখন বলে রাখা ভালো যে প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা শাস্ত্র যথেষ্ট উচ্চ মার্কে পেছিল তার প্রমাণ চড়ক এবং সুশ্রুতের মতো একটি গ্রন্থ যে কিন্তু আমরা এই অতিমারী মহামারীকে একটি কোনো সংবলিত গ্রন্থে কিন্তু পাচ্ছি না তো সোর্সগুলো আমাদের ভ্যারাইটি এখন এই ওয়ার্ল্ড প্যান্ডেমি কোভিড নাইনটিন লাস্ট দু বছরে আমাদের কে শেখালো তিনটে জিনিস বারবার করে শিখিয়েছে নেচার হিউম্যান রিলেশন কন্ট্রাজিয়াস ডিজিজেস অ্যান্ড দ্য সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নেচার হিউম্যান রিলেশনের কথায় যদি প্রথম আসি প্রথমেই আমরা বারবার করি এই প্রকৃতির ওপরে আমরা যে তাণ্ডব করেছি তারই প্রভাব আমরা পাচ্ছি এই কথা একটা দু বছরে অনেকবার বলেছি আমরা অনেক ধরনের রোগ জীবাণু শিখার কিন্তু কন্ট্রাজিয়াস ডিজিজেস বা যেখান থেকে আমরা সংক্রমিত হতে পারি সেখান থেকে আমরা বেশি সচেতনতা আমাদের মধ্যে চলে এসেছে এবং থ্যাক থার্ড ক্যাটাগরি ইজ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বা সামাজিক দূরত্ব এই বারবার করে বলছি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর কারণে আমাদের অনেক মানসিক ক্ষতি হচ্ছে এবং এই থার্ড ক্যাটাগরির মধ্যে আমি ফিজিশিয়ান বা ডক্টরসদের ওয়ারেন্টিন এবং স্টেটাসকে রেখেছি কারণ উইদাউট ফিজিশিয়ান অ্যান্ড ডক্টরস আমরা এই কোভিড নাইনটিন না কেন এই ডে টু ডে কোনো হেলথ রিলেটেড থ্রেটটাকেই আমরা কিন্তু আমরা তার থেকে অতিক্রান্ত হতে পারতাম না তাই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর মধ্যে আমি অরিজিন অ্যান্ড দ্য স্টেটাস অফ দ্য ফিজিশিয়ান ইন ইনস্টিট ইন্ডিয়া এটা আলোচনা করব আচ্ছা যদি আমি ফার্স্ট ক্যাটাগরিতে চলে যাই সেটা হচ্ছে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে সব থেকে প্রাচীনতম উন্নত বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ছিল ফারাপ্পা সভ্যতা এখন আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময় এখানে যারা যারা উপস্থিত আছে বলুন তো হরপ্পা সভ্যতার পতনের কারণ এটা কিন্তু আমরা লিখেছি এবং এই চারটি পতনের কারণের মধ্যে একটি কিন্তু অতিমারী বা মামামারি অর্থাৎ একসাথে প্রচুর মানুষের মৃত্যু এবং জনপদ ধ্বংস করতে পারে একটি কারণ সেটা হচ্ছে মহামারী বা অতিমারী কিন্তু আমাদের ওই যে হাত পা বাঁধা হরপ্পার স্ক্রিপ্ট কিন্তু এখনও বাধ্যতা করা সম্ভব হয়নি কিন্তু যদি তার পরের যদি ক্রোনোলজিক্যাল ডিভিশনটায় যায় অর্থাৎ রিগমেরিক বৈদিক ফেজে সেখানে দেখতে পাবো সেই প্রাকৃতিক তাণ্ডব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঋগবৈদিক যুগের মানুষরা প্রা ওই প্রকৃতির ওপর প্রথমে তো মানবতা অর্পণ করছে এবং তাকেই পুজো করছে যেমন উষা সূর্য অগ্নি বায়ু অশ্বিন অর্থাৎ এরা প্রত্যেকের কোথাও না কোথাও প্রাকৃতিক শক্তি অর্থাৎ তারা বুঝে গেছিল যে প্রাকৃতিক শক্তিকে ভালো না রাখলে তাকে শান্ত না রাখলে আমরা সেফ নয় বা আমরা সুরক্ষিত নয় এই বিষয়টাকে একটা টার্মিনোলজি দিয়ে কোনো ইউজ করেছি অর্থাৎ এই এটাকে একটা কথাই বলা যায় প্রকৃতির ওপর প্রথমে তো মানবতা অর্পণ তারপর দেখতে অর্পণ এখন এই দেব দিকে এবং ক্যালামিটের দেবীর হিসাবে এই বৈদিক যুগে এই দেবীর কথা আমরা পাচ্ছি দেবীর কথা আমরা পাচ্ছি আমি প্রথমেই বললাম চরক সুশ্রুত থেকে তো আমরা বিভিন্ন রকম নোশন পাই কিন্তু অর্থশাস্ত্র যেটাকে আমরা ধরে নিয়ে মূলত পলিটিক্যাল একটা থিওলজি থিওরি এবং আইডিওলজির একটি গ্রন্থ সেখান থেকেও কিন্তু আমরা বিভিন্ন রকম নোশন পাই কি বলা হচ্ছে যে আটটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে একটি হচ্ছে অতিমারী বা মহামারী এবং একসাথে অনেক সংখ্যক মানুষকে মেরে ফেলতে পারে এবং জনপদ ধ্বংস করতে পারে এবং চরক সুশ্রুত বলছে যে অনেক রকমের রোগ হয় কালজনিত অর্থাৎ সিসিজিনাল চেঞ্জের সময় আরেক ধরনের ইম্পর্টেন্ট রোগ হয় যেটা হচ্ছে স্পর্শ বা টাচ থেকে হতে পারে সেই খান থেকে কিন্তু একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ে নোশন আমরা ফার্স্ট পাচ্ছি এখন বারবার করে এনশিয়ান টাইম থেকে এই যে মৃত্যু জনপদ ধ্বংস এই কনসেপ্টগুলো থেকে মানুষ বাঁচার জন্য জমের আরাধনা করত এর ভিজুয়াল ডেপিকশনের মধ্যে দেখুন আমি তিন ধরনের জমের ডেপিকশন দেখিয়েছি এটা কিন্তু ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারেই আছে আমরা একটা কবিতা বা একটা ছড়ার সঙ্গে সবাই খুব পরিচিত যে মায়ের কপাল খায়ের কপালে দিলাম ফোটা জমের দুয়ারে পড়ল কাটা যমুনা দেয় জমকে ফোটা আমি দিয়ে আমার ভাইকে ফোটা অর্থাৎ যমুনার ভাই হচ্ছে জম ঋগ্বেদের টেট মন্ডলে বারবার করে বলা হচ্ছে যে সূর্য এবং বিশ্বকর্মার কন্যা সঞ্জনার পুত্র হচ্ছে জম এখন জমকে পুজো করা হচ্ছে দু 
जमे रखना परवर्ती जो हो जाएगा अर्थात क्यों भलो ना क्या कर ले जो तुआरे टेले दे
Thank you.